，又闯祸了是不是？没没没没有解封，这回你猜错了，疼。江江，是不是小男人变卦了？嗯。呃，俊山，你在警察局里有没有熟人呢？那当然了，这不是吹的。长沙城，黑道白道，上上下下，我都有熟人。警察局全是我兄弟，那就好。那你能不能帮忙打听件事儿啊？什么事儿？明汉他……明汉被警察局的人抓走了，说他认识日本人，还说他什么敌来着？通敌。不是什么大事儿，我以为什么事儿呢？现在警备司令部和我们保安处都在查，把事情说清楚，两三天就放了。只要他不是真的通缉，不会，绝对不会。明汉怎么可能做出这种事？就是啊，那你们还担心什么呀？可是，可是那警察局的牢房，听说人要是进去一趟，那就得脱层皮出来的。君山，警察局都是你的兄弟。你就受累，兄弟们给托付托付，别让他遭罪，啊！君山，行行行，我问问，啊，我问问，吃吧，我问，哎，吃。这人我知道，挺有名的。这眼前有点麻烦，这调查清楚还得再过两天。不过你不用担心，没什么大的问题。才关这么两天呀、啊？什么？啊，没事。你刚才说什么？你你碰到什么麻烦了？这不是当初没有听你的话吗？一时起了贪念，把后方押运到医院里面的。消炎药给偷下了，你全吞了？我哪敢呐、啊！我只不过是让医院管采购的老王给我留了几盒，没想到就让你给说着了。这省长严令各机关严查贪污，所有账目都得公开。这老王要是败露了，他肯定得咬到我头上。哎呀，没多大的事儿，这这点东西不够私家份儿呢。就是查出来，也不会枪毙的，脑袋是掉不了了。不过，这身皮难保啊！哎呀，多大个事儿！你看你吓得怂样，那平常的机灵劲哪儿去了？你动动脑筋，哎，你想一想，这,这不有现成的吗？你找个替罪羊。你是说，栽赃？什么栽赃？什么栽赃？哦，查出来之后，他一千个嘴，他也说不清楚啊。他不是你们亲戚吗？说，他说的我都说了。我在日本人开的医院里面，我只是个实习生。离开医院以后，我没有。不是说这事儿，有人说你私吞药品，中饱私囊。你们要是不信的话，你们可以去我家里搜。你们要是搜出半粒药片，我就当场认罪。昨天晚上我已经派人去你家里搜过了，药片都是你的。啊，这药水呢？这是有人诬陷，有人栽赃。谁诬陷你？谁栽赃你？我怎么知道啊？行了，别扛着了，免得受皮肉之苦。你要干什么？你你你还想刑讯逼供啊？叫你说着了，你们这些读书人呀，就是这样，不打就不老实。你
们干嘛？这不可能！明汉是我们看着长大的，这这种丧尽天良的事情，他绝对不会做的呀！我听说在他的住处搜出的赃物，这还能有假吗？不可能！表哥不可能是那样的人。前段时间医院缺少药品，他就跟医生和护士上街募捐去。有人需要输血，他二话不说，挽起袖子让别人抽。要说表哥私吞赃物，打死我也不信。明翰是个正派孩子，他绝不会干这种缺德的事。姐夫，我哥哥他是冤枉的。您在警察局不是有熟人吗？我求您去帮我哥说几句话。秀秀秀秀，我知道你着急，但是我嘴皮子都磨破了，没用啊！现在是非常时期，张主席亲笔批示，肃清政务，整顿风气，贪污挪用的都得严办，谁敢通融就把谁拿下，那必须得按规矩来呀、啊！那你总能够说句话，让别人别为难他吧？俊山，该花多少钱，咱们就花呀！他不是钱的事儿吗？不是跟你说了吗？俊山，那能探监吗？哎呀，我刚才不是说了吗？非常时期，看守所严禁探亲。谢队长，不是我不给你面子，这个案子实在太重。哎呀，这个刘明汉是你大嫂的亲表哥，兄弟。刘明翰，表哥，祥君，真没想到，我们又在这种地方见面。他们打你了？这案子还没有查清楚就打人。他们一定是要屈打成招。你怎么不先问问这件事情是不是我做的？因为我相信你，你一定不会干这种缺德的事儿。谢谢。你放心吧，就算他们打死我，我也不会认罪的。不行不行，他们真的会打死你的。表哥，你放心，我去找青山帮忙。警察局有他很多的朋友，一定会有办法的。找他，我看还是算了吧。你也不想想，这件事情是有人栽赃。栽赃？谁会栽赃你啊？他不会的，我还求他帮你忙呢。他他挺好的，他还答应的很好啊。应该不是他，不会的。是。你是刘明翰医生？是我，请跟我走一趟。这是要去哪儿啊？暂时保密，到地方你就知道了。这案子不是还没审完吗？少废话，走，哎。哎，祥俊，哎，祥俊，这是干什么？事关紧急，不能再耽误，否则就违法从事。走，哎哎，抓我抓我抓！哎，弟兄们，究竟怎么回事？这人怎么回事？这人别问那么多。哎哎哎，哎，算算算算算算，算了。军生，这到底怎么回事？哎、刘医生来了。哎，明翰，哈哈。院长，怎么把我带到这儿来了？哎，军官紧急，江参谋。这就是我们医院最好的医生刘明汉，刘医生。
快把铐子打开！快，来来不及解释了，里边躺着是他们的师长。前两天在岳阳被鬼子飞机炸伤了腿，如果接不上，就得劫持啊。哦，刘医生，你一定要想尽一切办法救救我们的师长。好，好，医生。Yeah, yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rise in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah
。对呀、啊，大哥，你这分析的太有道理了呀。既然有道理，你还在这杵着干嘛？对呀、啊，我得去换岗去了。我这帮弟兄，我又不在这偷懒。彻查啊！回头请你吃饭，喝酒。这都是徐君山的主意，是他让我栽赃刘明汉的。他叫你去死，你就去赚钱啊！刘明汉和徐君山是亲戚，无缘无故的栽赃他干什么？我说的是真的，谁知道他跟刘明汉是有什么仇啊？就算是他叫你干的，你有什么证据？我我我，钱啦！男子汉大丈夫，啊！敢做敢当，你这几喝药也罪不至死，你呀、啊、就认了吧。我这是奶奶和妈给你做的饭，听说你不肯回家，可以让我给你送过来的。嗯，真香，一闻就知道是你做的。哎，你做的菜永远没有奶奶做的那么霸道，口味那么重。这次你的案子，君山他出了很多力。我听说了。其实，不管他对我做了什么，都没关系。只要他能对你好。他对我很好，对我们全家也很好。我们结婚这几年来。整个胡家，全靠他一个人支撑着，没有他，我还真不知道一家人怎么过下去。那就好。小屁股，去吧。哎，我我打死他的屁股！打谁的屁股啊？哎，我打小老虎的屁股。做了好多好吃的，是谁过生日啊？还是谁有喜事啊？呀，没什么事儿。奶奶说你这几年累了，得犒劳犒劳你，别感冒了，快准备我睡觉。哎，睡。小里边啊，也就你和奶奶知道疼人。谁说的呀？爸妈也很感激你救了表哥。儿子，来陪我玩一会儿。哎，嗯啊，来了。你找谁？请问这是薛队长家吗？是啊，啊，他值夜班刚回来，还在屋里睡觉呢。你有什么事儿吗？要不我现在去把他叫醒。哎，不用了，呃，这事儿跟薛太太说也行。我吗？您就是薛太太啊，小弟我有眼无珠，您别见怪啊。没关系，你有什么事还是屋里说吧。您进来。哎，不用了，嫂子。我，我在这儿说就行了。我是来送这个的。呀，这是什么意思啊？我是北正街的老汪，这两千块钱是薛队长这半年的红利，这事儿他知道。您替我把这个交给他就行了。不不不，这么大的事儿，我还是把君山叫起来，您自己跟他说吧。哎，不不不，嫂子嫂子，这这这
，您怕什么？嫂子，您就可怜可怜我，您跟薛队长说说好话吧，您让他饶了我吧。你赶紧起来吧，有事慢慢说。你还起来？嫂子，起来！嫂子，我求求你了。还有多少这样的买卖瞒着我们呢？我就这一个，我一个小保安队长，我能有多少钱？是不是？那这干什么不好，非要去开大烟馆，这会害死多少人呢？他们自己愿意抽，病了自己治，死了自己埋，我也没拿枪逼着他们。你要不开烟馆，他们哪儿抽去？哎呀，奶奶，我不开，别人不也得开吗？这这是什么混账？哎，你知道，我们被鸦片残害了近百年呀，有多少人抽得家破人亡？你还要做这种买卖，伤天害理呀，就不怕遭报应啊？报应？小日本子占北平，打淞沪，在南京杀了多少人？你看哪个小日本子被雷劈过？啊，这个世道就没报应，报什么应？不是不报，是时候未到。啊、对对对，就别为难那个汪老板了，哭得一把鼻涕一把泪的，还给我跪下。哎呀，夏小娟呐，你别听他在胡说八道，你不了解这姓王的事儿。嘴上甜言蜜语，心里一把刀，什么不要脸的事都能干得出来。他之所以在你面前说的很可怜，就是想让你在我面前给他求情。你理他干什么？功不能拉得太满，话不能说得太绝。凡事啊，给人家留一点余地，总是好的。奶奶，他姓汪的说五千，他手里至少就得有一万。他是能拖就拖，能赖就赖。犯不着给他留什么余地，余地他自己早就留好了。那兔子急了还咬人呢，你给他留一点活命钱，我们也有安生日子过。钱钱钱，乃万恶之源。有老子，大秀才呀、啊！爸爸哟，这一大家子人，吃喝穿戴。行动坐卧，哪一个不需要这万恶之源？嗯，你少一毛钱，你出去买米，你看他卖你不卖你？我跟他姓汪的要五千块钱，我不是为了这一家子呀，我自己能花几个钱？啊，哪来这么多牢骚？你可不要，我不要。真生气了，啊！全家都靠你养，哪敢有气啊？哎，我我那不是牢骚，我我真是为了咱们这个家好。我只知道不能干缺德事儿。那背着我去见别的男人，也不能算是什么好事。薛君山，你跟踪我？没没没没，我我没有。你去找凌汉，我手下兄弟巡逻的时候看见了，我面子丢大了我。我去见自己表哥有什么好丢人的？是是不是表哥？咱们都清楚就不说了啊。啊，你觉得什么事都瞒不过你，对不对？行啊，你要真信不过我，觉得跟你丢人，你可以休了我，我带平安自己过。哎，别别别，将军将将军，我不是那种计较的人。我这还不是为了你吗？我要真计较，那刘明汉被抓，我高兴还来不及呢。我怎么能忙前忙后的救他呢？将军，明天开始，晚上我就得亲自带队巡逻了，晚上我就回不来了。笑一个，笑一个。明天我就把汪先生请来，三千块就三千块，连本带利我把他收回来，这不能算是欺负老实人了吧？又是当差又是巡逻，还有光复折腾生意，哪来这么好的精神、啊？我娶了这么漂亮一老婆
当然有精神了。啊，啊。太慢了，多长时间才装那么点儿？放心吧，哥，保证一小时之内车子开走。今天的车必须得回来啊！哎，还有下家等着呢，车开的越快，咱们赚的越多。嘿嘿，知道。哎，哥，你可真有本事，这种赚钱的路子你都能想到。什么叫赚钱？<笑>政府号召市民撤离，我薛军山在帮他们撤离，帮他们撤离。对对对对，我跟他们要钱了吗？没有。他们主动给的，我什么办法？是，是吧？是，是，对的，对的，哎，哎，快点啊！你们几个，哎，请有茶。队长，求咱们帮忙运货的那几家商号里，徐掌柜的开价是最高的。是这样，长沙城就要开战了，省政府让我们老百姓帮我挡。你你你啊！别说，让我们老百姓啊，全部疏散。可我呢，又进了一大批新货，说这心里话，我我实在舍不得，也扔不下。兄弟长，这是定金，只要我的货能平安到元岭，剩下的我如数奉上。你把这拿回去，我要现打羊。县大洋，你这两位兄弟没跟我说你一定要要县大洋啊？这生意是他们做主还是我做主？自然是您呢。那不完了吗？我不点头，你看他们会不会给你派车？不是，可徐队长，我手上一时拿不出这么多。看车了没有？看见了。什么车？绿绿，警备团的车，专拉军用物资。随便调动，被发现了，那是要挨枪子的。我是把脑袋别到裤腰带上帮你，你不知道吗？徐队长，您看您能不能再便宜一点？现在是一个小时一个价钱。你要不信，你再等一个小时，你过来看看还是不是这个价钱。徐队长，我可还听说，省政府也让各机关帮着疏散老百姓。那你找政府去啊？你找我干什么？啊？你去找政府，你看政府什么时候能把车派给你？你们两个这种任性，不要带给你。哎，徐大哥，徐队长，请您留步，呃，算我嘴笨，算我不识抬举。哎，行了，行了。徐队长，您大人千万别记小人过。徐掌柜，你是个生意人，你自己算一算这个账好不好？啊，我把你的货运出去，你能赚多少钱？扔在这儿，你得赔多少钱？啊，行行行行行，你别那么多废话了，行还是不行？给个话，行。啊，先生徐队长，我回去去取现大洋，你把文书放在这儿，等我回来，咱们立刻就签字画押。嗯嗯嗯。对了，您还涨价吗？半个小时之内绝不涨。好，你等着我。哎，大哥，楼上那些人，我给你叫走了啊！哎，叫过来接着谈呀、啊，这价还在涨。好，队长，咱们现在手头上没那么多车。不如等过些天车子都回来以后再叫那些人来，也好涨涨价。是啊，大哥。这么多货，这一车车的拉的拉到什么时候去？
两截车皮。车皮？你疯了？这可是火车车皮。这车站就老黄啊！站长，跟我特别熟，隔三差五我们就在一块喝酒，绝对靠得住。他再靠得住，也不可能拿自己的前程开玩笑吧？去年全省就开始整治贪污腐败。以权谋私者抓住一例重判，他那得看是谁，这天塌下来，有大个顶着呢，怕什么呀？你只要找一个关系过硬的后台，啪往那一戳，你看谁敢动，谁敢管，什么事儿都没有。你想好人选了？不行，你。他啊，不行吧？怎么不行呢？大哥，你跟他是亲戚呀，全城人都知道。虽然我们家香香是不能嫁给他了，但这尊金佛咱不能让他浪费了呀！咱不咔着下来一层金漆，咱也得站在金光。这金光也把你眼睛照瞎了。哎，绝对没问题，大哥，绝对没问题。你只要给个条子，剩下的事儿小弟来办。但挣了钱你拿大头，大哥。现在这时局，谁都说不好明天的事儿啊！能捞一点是一点，这年头什么东西攥在手里最踏实？钱呢、啊，大哥。孔老板那那钱没偷啊？这个。一个月了，拖了一个月了啊！哎呀，好好好好好好好好好，来来来来来来来来来，别，给他买包子，去吃去吃吃吃吃吃吃吃吃。哎，哎哎，去吧去吧去吧去吧去吧。去吧去吧你俩在这等我一下。哎，行。我这里是火车站，不是野战医院的。反正也没人。你，喂，喂，王八蛋，全都只顾自己。南鬼的飞机来了以后，你们都消停了。站长，给人生气了。哼，还有谁啊？医院呗。前线每天往长沙运送伤兵。医院嘛，啊啊，全堆到我这儿，我让他们解决吧，你推过来，我推过去的，啊，还挂我电话，你说我这还像个车站吗？行了，别生气。喜糖，嘿嘿嘿，你们家谁结婚、啊？我小姨子呀。哦，双胞胎，长得挺漂亮的，说话能噎死人的小辣椒。喂，就是他。哎，是哪个小子这么走运？清明，顾顾清明，五十师那个参谋顾清明。那边站长在干嘛？一会儿再找啊。去吧。除了那个顾清明，长沙还有哪个顾清明啊？兄弟，这高僧你攀的漂亮。哎，叔叔，怎么当上县的？这个事儿以后聊。咱今儿先把公布给办了。我说你小子想钱想疯了吧？这种事儿也敢干？这种事儿怎么就不能干？我们处长都签字，你怕什么呀？就两节车皮，我把客人的货运走之后，原封不动的还给你，不会出事儿的。这万一上面查下来，我这几十人的道行，那可就全完了。查谁呀、啊？谁查呀、啊？我后边又没有很硬的关系，我敢做这事儿吗？哎呀，站长，我妹夫他们家，不瞒你说，这事保密啊。这就是他求我办的事儿。<笑>我说呢，这么大手笔没得费劲，谁敢玩？哎，两节够不够？不够我再给你扣上。不不不，够够够！黄站长，就两节，多了容易出事儿，出事儿对谁都不好
，就两件。是是，那也是。好吧，那你赶紧交代一下。哎，啊，这么定了啊。保密啊！你干嘛呀？找什么呢？这个这个这个，干嘛呀？你这是捣什么乱呀你？家里钱够花了，这钱绝对干净。你相信我，啊，赶紧把它收起来，啊。嗯，知道了。嗯、行，那你回去等着吧。明天下午有空车，你找我的手下小黑，他带你装货。嗯，多谢徐队长。行，去吧，把下一个叫来。哟，清家公，哎呀，你你怎么也在外边排队呀、啊？你跟我说一声啊啊、哎！车的事先不忙，徐队长啊，我找您问点事儿。坐坐坐坐，坐。什么事啊？昨天我找米行的徐掌柜打听租车的事，他说您这儿不但能租到空军车，还有火车皮，全能弄得到。不过就是租金贵点儿，你要啊？这么说，你真的把香香许给那个姓顾的军官了？你你嚷嚷嚷什么呀？这谁胡说八道啊？这是。米行的徐掌柜说，那个姓顾的军官家里很有背景，所以你才能搞到火车皮。薛队长，你不能干这脚踩两只船的事儿吧？哎呀，就为这事儿啊！看看亲家公把你吓得这样，香香还是你们家的，这可跑不了。那顾参谋他就是个幌子，我要不说他是我妹夫，车站的站长能把车皮给我吗？我们盛家那也在长沙是有头有脸的人，你，你这是传出去吗？行行行行行行，那你是要脸皮还是要车皮？你想想。行，你要是觉得没脸，我去车站，我跟站长说，顾参谋跟我一点关系没有，车皮就算了啊！你家后院库房堆的那成千匹的这个绫罗绸缎，烂在长沙，跟长沙共存亡啊！好样的！哎，别别别别别别，舍不得吗？啊？舍不得，你看，这不就完了吗？来来来来，齐天公，坐坐坐。什么脸不脸的？铺子没了，你们盛家才真的是没脸，对不对？这事儿啊，千万不能让程志和香香知道。哎，他知道也没关系，不就是骂我吗？没关系。你儿子他舍不得香香。他亲口说的，香香是他的命啊！你看看，是他的命。你不知道啊，这个兔崽子他就是找我来讨债的。你以为香香不是找我来讨债的？一样。金家公，放心，不用这么哭丧着脸。明天我亲自陪你去车站，你家的货优先装车，怎么样？咱还是回去吧，就跟师傅说，这人太多了，管不了。那也得把他们给运回去，不能让他们在这里喝西北风，否则等不到医生来救治，就已经冻死一大半了
，可人这么多，怎么从我哪儿抬呀？那长官，你这是我长官，你要是不管我们，我们就死在这了，长官。是啊，长官，谢谢，谢谢。你们听我说，我们一定会把你们送到安全的地方，到时候。请医生来救治你们，你们放心吧。长官，我们可就指望你了，长官。是啊，长官。长官，救救我们吧。对，坚持一下啊。哎，顾长官，顾长官。哎，顾长官，听说您来处理伤员的事儿啊？有失远迎，您千万别见怪啊。你是？我是这个车站的站长，我姓黄。黄站长，不好意思，呃，再多给我一点时间，我很快把这些伤员运走。不急不急，哎，顾长官，咱们借一步说话来。顾长官，这是我的一点心意，你你你,你笑纳。什么意思啊？